தொடர்ந்து பெட்ரோல் விலை தொடர்ச்சி அந்த லாக்டவுன் காலகட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக பெட்ரோல் விலை உயர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை ஒரு பக்கம் வீழ்ச்சியடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலையும் இங்கே பெட்ரோல் டீசலினுடைய விலை உயர்வு அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் சாமானியருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத மறுக்க முடியாது இந்த ஒன்பது நாட்களில் மட்டும் ஏறி இருக்கக்கூடிய பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட நாலு ரூபா பெட்ரோலுக்கு ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லணும்னா மூணு ரூபாய் தொண்ணூற்றி ஒன்பது காசுகள் டீசலுக்கு மூன்று ரூபாய் தொண்ணூற்றி ஆறு காசுகள் நாலு ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் பெட்ரோலுடைய விலை எழுவத்தி ஒன்பது ரூபாய் தொண்ணூற்றி ஆறு காசுகள் எண்பது ரூபாய் நெருங்கிடுச்சு டீசல் விலை எழுவத்தி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி ஒன்பது காசுகளாக இருக்கிறது என்று ஸோ இந்த விலை உயர்வுக்கான காரணிகள் என்ன இதன் மூலம் பெறப்படக்கூடிய வரி வருவாய் ஏன்னா வரிய டேக்ஸை அதிகப்படுத்தி தான் அந்த வருவாய் ஏற்றப்படுகிறது ஸோ இந்த வரி வருவாய் எதற்காக பயன்படுத்தப்பட இருக்கிறது இந்த சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையினுடைய வீழ்ச்சியினுடைய அந்த லாபத்தை ஏன் நுகர்வோருக்கு நம்மளால் கொடுக்க முடியலை உள்ளிட்ட பல கேள்விகள் எழுகின்றன இது போன்ற கேள்விகளோடு பயணிக்கிறது இன்றைய முதல் கேள்வி நம்மோடு இந்த அமர்வில் இணைகிறார்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் திரு ஆன் சீனிவாசன் தமிழக பாஜகவின் சார்பில் திரு ஜி கே நாகராஜ் பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஜோதி சிவஞானம் மற்றும் வலதுசாரி பார்வையில் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி நான்கு விருந்தினர்களுக்கும் காலை வணக்கம் நாம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே பயணிக்கலாம் நான் திரு ஆனந்த் சீனிவாசன் உங்களிடமிருந்தே தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த விலை ஏற்றம் அப்படிங்கிறது இது விலை ஏற்றமாக நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயினுடைய விலை கடுமையாக வீழ்ச்சியடைகிறது அதற்கு நிகராக நம்ம பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைச்சிட்டோன்னா திருப்பி அது உயர்கின்ற பொழுது உயர்த்துவதில் சிரமம் இருக்கும் ஸோ அந்த விலையை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த ஒரு சரியான பொருளாதார அளவீடாக இருக்கும் என்று தொடர்ச்சியாக ஒரு வாதம் வைக்கப்படுகிறது இந்த சர்வதேச சந்தையில் குறைந்திருக்கக்கூடிய கச்சா எண்ணுடைய விலையை விலை குறைப்பினுடைய அந்த லாபத்தை நுகர்வோருக்கு கொடுப்பதால் பொருளாதாரத்தில் ஏதேனும் சிக்கல்கள் பாதிப்பு ஏற்படுமா ஒரு சிக்கலும் எதிர்பாராது மக்கள் கையில நீங்க பணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா மக்கள் பணத்தை செலவழிப்பாங்க பணத்தை செலவழிக்க செலவழிக்க பொருளாதாரம் முன்னேறும் இப்ப நீங்க வேற மாதிரி பார்க்கணும் எப்படின்னா ஆல்ரெடி எல்லா இடத்துலயும் சம்பளத்தை கட் பண்றாங்க கவர்மெண்ட்ல சம்பளம் கட் பண்றாங்க கவர்மெண்டே டிஎர்ன செலவன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிருக்கு நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு தினம் சம்பளத்தை வந்து இருபது பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் கட் பண்றாங்க அது மாதிரி சமயத்துல நீங்க பியூவல் பிரைஸ வந்து இது மாதிரி கண்ணு காட்டுத்தனமா அஞ்சு பர்சன்ட் ஏத்தி இருக்காங்க இப்போ இந்த அஞ்சு பர்சன்ட் ஏத்தினா ஏத்தி எல்லா இடத்துக்கும் ப்ரைசஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி ஏறி இருக்கு அவ்வளவு தூரம் மக்களுக்கு நல்லது பண்றதுன்னா கன்சியூமர் பிரைஸ் இன்ஃபிளேஷன் எவ்வளோங்கிறத கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு மாசமா பப்ளிஷே பண்ணத அதை அமைக்கி வச்சிருக்காங்க நேற்று வந்து சிஎஸ்ஓ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சாப்பாட்டு தின்பண்டத்தின் விலை பத்து பர்சன்ட் ஏறி நைன் பாயிண்ட் டூ எயிட் பர்சன்ட் விலை ஏறி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது டீசல் விலை ஏறதுக்கு முன்னாடி அதனால இந்த நீங்க சம்பளத்தையும் ஒரு இடத்துல குறைப்பீங்க மக்களுக்கு பணம் கொடுக்க மாட்டீங்க வேலை வாய்ப்பை கம்மி பண்ணுவீங்க கவர்மெண்டே டியர்னஸ் இருந்து குறைக்கும் மக்கள் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ற பெட்ரோல் டீசல் விலையை இஷ்டத்துக்கு ஏத்துவீங்க அதுக்கப்புறம் மக்கள் நல்ல பொருளாதாரம் நல்லது மக்களுக்கு நல்லது பண்றோம்னு சொல்றீங்க ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எண்பது ரூபா ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிற பெண்ணிக்கு வந்து கச்சா எண்ணெய் விலை முப்பத்தஞ்சு டாலர் பேரல் உலக மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு எண்பது ரூபாய்க்கு நீங்க பெட்ரோல் விற்கிறீங்க நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு டாலர் இருக்கும் போது எழுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கு கொடுத்தும் போது இதே நரேந்திர மோடி என்ன குஜராத் சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கும் அது என்னெல்லாம் பேசினாருங்கிறது வரலாறுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இப்ப இந்த பணத்துல ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாவை வந்து வரி படமாக சுரண்டுறாங்கிறத நான் குற்றச்சாட்டு வைக்கல உண்மையை சொல்லுறேன் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா தொண்ணூத்தி எட்டு காசு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொள்ள அடிக்கிறது மக்கள் ரத்தத்தை உரியறது இது பொறுப்போட தான் சொல்றேன் ரத்தேஜா இருக்குது காசு உரியறாங்க அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பதினெட்டு ரூபா பத்தொன்பது ரூபாய்க்கு வரைக்கும் டாக்ஸ் வாங்குறாங்க இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு மக்கள் மார்ஜினோட இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்க வேண்டிய பெட்ரோல்ல ஐம்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கு மேல வரி போடுறாங்க ரெண்டுத்திலையும் இது மட்டும் இல்லாம பணக்காரர்களுக்கு வரிய கட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் மூணு வருஷமா எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஆறு கம்பெனிகளுக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி விளக்கு கொடுக்கும் போது ஏன் மக்களுக்கு மட்டும் பணம் பணம் கொடுக்க கூடாது இதே மாதிரி ஏவியேஷன் டர்பைன்னு ஒரு ஃபியூவல் இருக்கு பிரைவேட் பிளைனுக்கு எல்லாம் போடுற பெட்ரோல் ஒன் தேர்ட் தி காஸ்ட்
இது மக்களுக்கு நல்லது பண்ணல பணக்காரர்களுக்காக நடத்தப்பட்ட அரசு பணக்காரர்களுக்கே நல்லது செய்யறது நடுத்தர வர்க்கத்தை ரத்தத்தை உரியறதுங்கிறதுல மாற்றுக்கருத்தை இருங்க அனந்த் சீனிவாசன் நான் துறக்கிச்சுட்டு பரையாது எடுத்துக்கிறேன் திரு ஜி கே நாராஜருடைய கருத்தையும் கேட்கலாம் திரு ஜி கே நாகராஜ் இந்த பெட்ரோலிய பொருட்களினுடைய விலை